пациентки. В 2019 году появилась тошнота, потом тяжесть, на протяжении двух лет меня тошнило, еда очень долго переваривается, я никогда не хочу кушать, быстро насыщение. Вес 41-42 кг, принимаю для поддержания веса нутридринг, жидкая пища идет лучше, чем твердая, принимаю антидепрессант мертозапин, он действует как прокинетик. Собираюсь на операцию транспозиция верхней брожеичной артерии. Хочу, чтобы вы мне описали повторный диск, желчный пузырь, поджелудку и пересмотрели угол отхождения верхней брожеичной артерии от черевного столба, измеряли в градусах и ММ. И возможно ли по КТ исследования исключить гастропорез? Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациентки 31 года. Дата исследования – 25 апреля 2022 года. Область исследования – органы брюшной полости, забрюшенного пространства. В нативную фазу сканирования – полостная система почек заполнена контрастом. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень КРБТ 139 мм, Карл 79 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность не оценить. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, перегиб в теле. Холедах до 10 мм. Рентген контрастные конкременты не определяются. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами, нативную плотность паренхимы не оценить. На границе тела и головки поджелудочной железы, по задней поверхности ее, визуализируется кальцификат диаметром до 6 мм, плотностью до плюс 1310 Хаунсфилда, рядом кальцификаты диаметром 2 и 3 мм. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, уай образной формы. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Наличие рентгеноконтрастных конкрементов достоверно не оценить. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурная. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Мочеточник не расширен. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Наличие рентгеноконтрастных конкрементов достоверно не оценить. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Мочеточник не расширен. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Сформирован левосторонний сколиоз до 18 градусов с вершиной ВЛ3Л4. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Угол отхождения верхней брыжеечной артерии 16 градусов, аортомезентериальное расстояние до 7 мм. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение. КТ-картина холидохаэктазии, кальцификаты поджелудочной железы, синдрома верхней брыжеечной артерии, левостороннего сколиоза поясничного отдела позвоночника. 19 апреля 2022 года, доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Комментарий врача-рентгенолога. В самом начале исследования до первого нативного сканирования вам ввели некоторое количество контрастного вещества которая изменила плотность печени и поджелудочной железы, заполнила полостную систему почек, что снизило информативность исследования. В целом можно сказать, что в поджелудочной железе есть несколько кальцификатов, это признаки перенесенного воспалительного заболевания. Несколько расширен холедах, до 10 мм, конкрементов в нем не видно. Вам будет иметь смысл сделать гастроскопию для исключения стеноза большого дуодинального сосочка. В желчном пузыре перегиб. Верхняя брызжеечная артерия отходит под очень острым углом от аорты и сдавливает 12 перстную кишку, от этого и сложности с пищеварением. Гастропорез по КТ исключить или подтвердить невозможно.